نهاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار دخل الأمير شافها قال إيش هذا مين مسؤول حنا يمكن كأعضاء مجلس وكفريق عامل وكذا يعني صدمنا في البداية لأننا مرة ثانية كنا نعتقد أن وصلنا يعني القمة ما عاد في شيء وراء هذا السعودية ضمن رؤية عشرين ثلاثين أعلنت عن عدد من المشاريع السياحية العملاقة وكل مشروع من هذه المشاريع كان يعلن تصاميم وتباعا مثل ما شفنا في تصاميم كورال بلوم الجزيرة الرئيسية في مشروع البحر الأحمر فبراير 2021 بعدها شفنا تصاميم ذا لاين في مشروع نيوم يوليو 2022 وهكذا استمرت الإعلانات عن تصاميم تتسم بأنها متفردة وغير تقليدية وهذا مبدأ أخذته السعودية في بناء كل مشاريع المستقبلية مو بس المشاريع الكبرى وطبقت هذا المبدأ بكل حزم تحت شعار لا للتقليد لأننا نستحق إبداع جديد خاص فينا قبل ما أصير في الدولة كنت في رجل أعمال وتم الاتصال بي من قبل صندوق العامة وقالوا لي أنه نباك تكون معانا في لجنة تأسيسية تنظر في مشروع تجاء مشروع اقتصادي مهم لمدينة جدة وأنه فلسفة جديدة للمشاريع تؤسس لجنة تدرس المشاريع فيها رجال أعمال فيها استشاريين وإذا أصبح المشروع مجدي اقتصاديا او اجتماعيا وانه يحدد اهداف الرؤيه يعتمد ويأسس له شركه ومن ثم يطرح وينفذ. من حسن حظي انا انتقلت من اللجنه التاسيسيه الى الشركه وقبل ما تتاسس الشركه كان عده اجتماعات وتقديم وتحضير ويترأس المجلس سيدي سمو الامير محمد. عملنا عده عروض لسمو ما عجبته في اخر عرض في الحقيقه عملنا مجهود اكبر لكن لم يكن بالطموح اللي يتمناه او يتامل منه سمو الامير محمد وانا حبيت اشارك وقلت له طال عمرك يا حناب بنبغى نسوي مشروع زي المدينه الفلانيه في اوروبا يعني طالع فيها كذا قال لي هذا طموحك احنا وطن طموح نتمنى يكون شيء كل شيء جديد ابداع ما نبغى تقليد وبعدين في الاجتماع القادم انحلت اللجنة وطبعاً أنا انصدمت لأن هذه أول تجربة لي في مع تحت قيادة سموه وطلعت من اللجنة لكني الحمد لله فوجئت بعدين أنه تم الاتصال وأنه أنا في اللجنة وتجربة جيدة He didn't want us to copy anybody else He wanted to create something that was unique that has never been seen before in the world and something that would be instantly recognizable as Saudi Arabia. So the minute you stepped off the plane and you arrived at our resorts, you would know you were in Saudi Arabia. So you wouldn't confuse it with the Maldives or Dubai or anywhere else. It had to be quintessentially Saudi Arabia. And that's what we've worked very hard since that initial meeting to try to deliver. في مشروع السودة الأمير يقول إن التراث تراث عسير من الطراز العمراني اللي فيها لي الفن اللي فيها الاكل اللي فيها هو العنصر الاستراتيجي الاهم في مشروع السود وبالفعل سوينا احنا مسابقه عمرانيه لي اخذنا فيها البنش بارك العالم في في الطراز المعماري اللي يكون في مشاريع الجبال العاليه شاقه الارتفاع واعطيوا كل المصممين العنان في استلهام الافكار والمخططات المكانيه والعمرانيه لي وجابوا افكار عالميه دخل الامير شافها قال ايش هذا مين مسؤول طبعا احنا كلنا مسؤولين مجلس اداره ان كلنا شفنا الموضوع قلنا اشكالها جميله وحلوه قال هذا مو بصحيح ليه الزائر العالمي يجيك عند كل الامثله هذه في اوروبا وامريكا؟ سو قوتك الاستراتيجيه اليوم في عسير 
اللي ما احد يقدر يقلدك فيها، الجبال موجوده في كل انحاء العالم. قوتك الاستراتيجيه في عسير هو طراز العمراني وثقافه اهل عسير بكل ما معنى بكل ما تعني هذه كلمه الثقافه من معنى من اكل لرسم لفن لحتى عادات وتقاليد. فلذلك هذا غير مقبول عندكم ثلاث ايام ترجعوا لي بمخطه كيف تصححوا هذا الوضع وترجعوا لإعادة الاحتفاء بثقافة عسير اللي صار في السودة صار في عدة مشاريع أخرى في أنحاء المملكة على سبيل المثال كورال بلوم اللي ذكرناه في مقدمة الحلقة هو مشروع يضم 11 منتجع وفندق صممت جميعها من طابق واحد وتظهر على شكل شعب مرجانية مندمجة مع الكثبان الرملية في البحر الأحمر هذه التصاميم الجميلة ما اجت من اول محاوله كان في خيبه امل واخفاق لما تم عرضها لاول مره تعالوا نسمع الحكايه well actually that was an interesting that was an interesting uh, process that we went through um, i think you know we had signed off on a notional master plan which was very much about the layouts of where buildings would be and you know we went away and we worked with some of the best architects in the world to design the master plan for Sherera and actually to design the assets. In fact, we, we were designing nine hotels, you know, and a lot of what um, you would expect to find in a resort destination that is going to be the hub of the, of the whole of uh, the Red Sea. And I mean, I remember being quite excited about it because we'd produced some beautiful designs and we had a video. And I remember we, we had a, a one-to-one session with His Royal Highness where I sat with him and presented the, uh, presented the scheme. Um, I played the video and I quite honestly, I was expecting that he would be ecstatic with the outcome and, and the result. And actually he was disappointed. He was unhappy with, he said it was good, which is great, but for us and for, for his Royal Highness, good isn't good enough. We needed to go beyond good. We needed to become exceptional. And I think we probably, if I'm honest, we failed in delivering the the key objective from the very beginning, which was what made this, you know, what made Chiraira different? What made it uniquely Saudi Arabian? And I guess we probably didn't make that mark. And he wasn't angry. Um, clearly, he wasn't he wasn't thrilled with what we ultimately arrived at. But we had a, a a nice conversation, you know, to discuss what aspects he liked, what he didn't like. Um, so that I could reflect on what he'd said and go back to the drawing board with my team um, to come back with something different, something better, something unique. And in, that's in fact what we did. We went away, as I said, initially, if I'm honest again, the team was shocked because you know, so much work had gone into this, um, you know, months, of, months of work, months of preparation. Um, so it was a bit deflating. But we basically picked everybody up and said, look, you know, we've been given a challenge. Let's, let's really try to do something different. So we went back to the drawing board. We launched a competition where we invited some of the best architects in the world. And instead of being prescriptive and telling them exactly what we wanted, we, asked, we actually challenged them. We said, we wanted this place to be different to anything el- anywhere else in the world. We want it to be Saudi Arabia. We want people to re- recognize Saudi Arabia when the minute they come to this destination and think outside the box. And the result of all that culminated in Coral Bloom. Coral Bloom is a game changer. It's like no other resort in the world. It will become instantly recognizable as being part of Saudi Arabia. So through his, you know, pushing us, we've actually accomplished something far greater than what we had originally done. I think what we originally done would have worked, it would have been successful, but I think he's taken us to a new level. And I think it's really credit to him and his you know, not accepting good as being enough. We needed to do better and we did. هذه القصة اللي حكاها الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية كان في قصص مشابهة لها تخص مشاريع متعددة في مدينة الرياض. لأن المبدأ واحد لا للتقليد نريد إبداع خاص فينا ووصلنا اليوم الاجتماع كنا يعني كلنا كاعضاء آه واثقين من المخرج اللي بيعرض ما هو بلي سبب لان اجتهدنا قدر المستطاع 
جبنا افضل الشركات العالميه اخذ عدد عده عده دورات لين وصل للنضج هذا استشرنا في سوينا لجان استشاريه واخذنا راي خبراء وسوينا كل ما يمكن الوصول له وصلنا في الاخير للتصور كنا نعتقد ان هذا هو يعني الحل الوحيد لحل المشروع وصلنا يوم الاجتماع ناقشنا البنود الاوليه اللي كانت يعني روتينيه اكثر اداريه وتنظيميه وكذا ووصلنا لزبده الاجتماع اللي هو الموضوع هذا بدا العرض الاستشاري عرض المسؤولين عرضوا لسمو ولي العهد سبحان الله وضح في ملامح وجهه انه ما كان راضي عن العرض يوم خلصوا من الـ من السكشن هذا او من الفقره هذه مباشره داخل سمو ولي العهد وقال ترى يعني ترى هذا اللي عرض غير مقبول بتاتا بتاتا احنا يمكن كاعضاء مجلس وكفريق عامل وكذا يعني صدمنا في البدايه لاننا مره ثانيه كنا نعتقد ان وصلنا يعني القمه ما عاد في شيء وراء هذا فاستفسر معرفه الرشيد انه وش المشكله طال عمرك يعني وش اللي ما هو بعاجبك ليش غير مقبول وقال الاستشاري بدا يشرح ان هذا المشروع مشروع رائد ونسوي كذا ونسوي كذا وهذا المشروع معمول مثله في كذا ومعمول مثله في كذا وقفنا الامير حين وقفنا على كل شيء وصلنا الفكره الاهم ان هذا المشروع رائد على مستوى العالم وعمل بعض الدول قال فهد اذا تعرف ان السعوديه اليوم لا تقبل التقليد هذه الفكره غير مقبوله وابغاك في الاجتماع القادم تعطيني ثلاث افكار وتصورات رائده بمعنى رائده ليس لها مثيل في العالم كان تحفظه ان اللي قاعد يصير في المشروع صح ان افضل الشركات العالميه صح ان فايف ستار وصح ان كذا لكن ترى احنا في مدينه الرياض ما احنا في لندن ولا احنا في باريس ولا احنا في نيويورك احنا في مدينه الرياض انا ابغى مشروع اول ما اشوفه اعرف انه في مدينه الرياض ابغى شيء ينبع من المدينه ما ابغى شيء يعني مختلف تماما كثير من الزملاء يومها خصوصا اللي عملوا واجتمعوا واشتغلوا على العرض الحقيقه يعني كان جاهم جزء يعني نوع من الاحباط فانا اجتمعت معهم بعدها وقلت لهم كيف ليه ليه محبطين؟ قالوا احنا حاولنا نقدم اللي عندنا وكيف قدمنا الاحسن في العالم وكيف. فقلت لهم لا بالعكس انت اليوم كبروفيشنال كرجل او كامراه تعملون على مشروع هام بهذا الشكل في يعني عاصمه المملكه العربيه السعوديه ولي الامر يقول لك احلم وابتكر واطلع بشيء جديد غير موجود في العالم. تزعل ليه؟ هي فرصه فرصه تكاد لا تتكرر في حياتك المهنيه. بالفعل شافوها كذا. واليوم نعمل على ان شاء الله ثلاث افكار وثلاث تصورات نقدمها باذن الله تكون رائده على مستوى العالم. Someone can make a mistake. Thank God not DGDA. Uh, but I have been in meetings sometimes with consultants to make a, a mistake to disrespect the Crown Prince's time by lack of preparation or lack of studying. Because if you go into a meeting with him, he's going to be the best prepared. And if he's going to give you his time, he expects you to be prepared, right? So, you know, one day I'm in a meeting and a big visual comes up on an urban landscape in which to talk about street movement, how the city of Siena moves or Florence or Marrakesh versus a more chaotic urban city of like Cairo. The Crown Prince is extremely conscious of this, right? And there was a domed mosque that wasn't a Saudi dome. And he said to the consultants, like, there's thousands of buildings. That dome, that dome is not a Saudi dome. And instead of the consulting saying, well, this is meant for urban layout, uh, we will take it out immediately, but thank you for uh, bringing that to our attention. The, the uh, consultant was a bit dismissive and said, well, it doesn't really matter because it's meant for urban layout. And the crown prince said, it doesn't matter. Might I remind you, this is the kingdom of Saudi Arabia. Everything matters. And he stood up and he said, it's obvious to me that you're not prepared. When you're prepared, come back. And he left. Very polite, but very strict. جميل ان السعوديه تستقطب اهم الخبرات العالميه في العماره والتصميم. وقرار ذكي وحكيم 
الاستفادة من أفضل ممارسات العالمية لكن المهم أن نبني بهذه الخبرات ما يناسبنا بهويتنا بثقافتنا ولا نستنسخ ونقلد تجارب الآخرين لأن المقلد مهما أبدع سيظل مقلد في السياحة وفي البيئة مشروع جزر البحر الأحمر هل نحن نتحدث عن مالديف جديدة في السعودية؟ ما, ما أعتقد أنه في سايح يبغى يروح الكوبي نحن أه. المفروض نقدم شيء جديد فكان جزء مثلا من العمل في مشاريع اللي تقع في البحر الأحمر أنه وش الـ DNA حقنا اللي نحتاج أن نقدمه لازم نقدم ثيم جديد خدمة جديدة مختلفة لكي يعني السايح يندفع أنه يطلع على هذه الثقافة المختلفة عندنا في في البحر الأحمر فقسمة المشاريع ما بين مشاريع أوثنتك قائمة على طراز معماري حجازي أو طراز معماري من تبوك أو طراز معماري من جيزان أو عسير وبعض المشاريع قدمت على طراز مبتكر يترجم شكل البحر الأحمر مثل ما أعلن عنه في مشروع البحر الأحمر والتصميم اللي أعلنت عنه في ذلك الوقت